നമ്മുടെ ഫോർത്ത് സെമസ്റ്റർ ഓൺലൈൻ എക്സാമിൻ്റെ ജനറൽ പേപ്പറിലെ സിലബസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ന്യൂട്രീഷൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കുറച്ച് സബ് ടോപ്പിക്സുകളാണ് മാക്രോ ആൻഡ് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻ ഫാറ്റ്സ് വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് വാട്ടർ ആൻഡ് ഫൈബർ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വിറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം a diet which comprises adequate amount of necessary nutrients required for a healthy growth and development of our body nammade body ude development num adu pole thanne oru healthy growth num aavashyamayittulla nutrients adangi irikkuna oru diet neyana nammal balanced diet ennu parayunnathu okay ini nutrients ennu parayumbo നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഡയറ്റ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ മേജർ ആയിട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രോട്ടീൻസ് ഫാറ്റ്സ് and water are macronutrients apo carbohydrates galum adu pole proteins fats and waters and water ennu parayunnathu macronutrients aanu ini namukku korchu important macronutrients endakkeyanu nokkam and they are calcium sulfur potassium chlorine sodium magnesium phosphorus apo important aayittulla macronutrients endakkeyanu calcium undu chlorine undu cc calcium chlorine potassium phosphorus പി പി പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് പിന്നെ സോഡിയം സൾഫർ അത് രണ്ടും എസ് കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഗ്നീഷ്യം ഇനി നമുക്ക് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ന്യൂട്രിയൻസ് ദ ബോഡി നീഡ്സ് ഇൻ സ്മോളർ എമൗണ്ട്സ് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ ആവശ്യമുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ വിറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് വിറ്റമിൻസും അതുപോലെ തന്നെ മിനറൽസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അത് ഒട്ടും വേണ്ട എന്നല്ല ചെറിയ എമൗണ്ടിൽ മതി ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അയൺ ഫ്ലൂറിൻ സിങ്ക് കോപ്പർ അയഡിൻ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോവാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ദ ആർ വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ഷുഗർ സ്റ്റാച്ചസ് ആൻഡ് സെലുലോസ് അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ടും വൈഡ്ലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്തിൻ്റെ ഫോമിലാണ് ഷുഗർ അതുപോലെ സ്റ്റാച്ചസ് അതുപോലെ സെലുലോസ് ഈ മൂ ഈ മൂന്ന് ഫോംസിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിൻ്റെ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് സിറിയൽ ഗ്രെയിൻസ് പൊട്ടേറ്റോസ് പ്രോസസ്ഡ് ചീസ് കോൺ ബീൻസ് ലെൻറ്റിൽസ് പീനട്ട്സ് പീസ് ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് പാസ്ത മിൽക്ക് റിഫൈൻഡ് ഷുഗർ ലൈക്ക് കാൻഡി ആൻഡ് കാർബണേറ്റഡ് ബിവറേജസ് ലൈക്ക് സോഡ പിന്നെ ഷുഗർ കെയിൻ വീറ്റ് റൈസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാം ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടേറ്റോസ് വീറ്റ് റൈസ് ഷുഗർ കെയിൻ അത്രയൊക്കെ നോക്കിയാൽ മതി ഹോൾ ഗ്രെയിൻ ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെയാണ് മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫാറ്റ്സ് അഥവാ ലിപ്പിഡ്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഫാറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലിപ്പിഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ ഗുഡ് ഫാറ്റ് ബാഡ് ഫാറ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽ ടെസ്റ്റ് ഫാറ്റ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം ഫാറ്റ്സിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് ദ ആർ മോർ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോം ഓഫ് മെറ്റബോളിക് എനർജി ഓക്കെ മെറ്റബോളിക് എനർജിയുടെ ഏറ്റവും കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമാണ് ഈ ഒരു ഫാറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൽമണ്ട്സ് ഗീ മീറ്റ് ഫിഷ് ചീസ് ബട്ടർ വാൾനട്ട് ക്രീംസ് ഓയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് കോക്കനട്ട് റൈസ് ബ്രാൻ മസ്റ്റാർഡ് സോയാബീൻ ഗ്രൗണ്ട് നട്ട്സ് മിൽക്ക് ഓയിൽ സീഡ്സ് എ
വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഈ ഈ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ മേജർ സോഴ്സസ് ഓഫ് ഫാറ്റ്സ് ഇനി നമുക്ക് പ്രോട്ടീൻസ് നോക്കാം പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് വാട്ട് പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്ന് ചോദിക്കാം അത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഇനി പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയാണ് ആമൺസ് പിന്നെ എഗ്ഗിൻ്റെ വൈറ്റ് കളേർഡ് പാർട്ട് എഗ്ഗിൻ്റെ യെല്ലോ കളേർഡ് പാർട്ടിൽ ഫാറ്റ് ആണുള്ളത് വൈറ്റ് കളേർഡ് പാർട്ടിൽ എന്താണുള്ളത് പ്രോട്ടീൻസ് ആണുള്ളത് പിന്നെ ചിക്കൻ ഫിഷ് സീ ഫുഡ് ബീൻസ് സോയ പൾസസ് കോട്ടഡ് ചീസ് യോഗട്ട് ബ്രോക്കളി മിൽക്ക് ആൻഡ് അതർ ഡെയറി പ്രോഡക്ട്സ് മീറ്റ് ലെഗ്യൂംസ് എക്സെട്ര നമ്മൾ ഈ ജിമ്മിനും കുറച്ച് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ അവർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ചിക്കൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെഗ്യൂംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചെറുപയർ ഐറ്റംസ് പയർ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് ആണ് അതുപോലെ ഈ ഒരു മുട്ടയുടെ വൈറ്റ് കളേർഡ് പാട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ യെല്ലോ കളേർഡ് പാട്ടിലുള്ളത് ഫാറ്റ് ആണ് വൈറ്റ് കളേർഡ് പാട്ടിലുള്ളത് എന്താണ് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് പിന്നെ പൾസസ് ഫിഷ് ചിക്കൻ ചിക്കനൊക്കെ ഹൈലി റെക്കമെൻഡഡ് പ്രോട്ടീൻ റിച്ച് ഫുഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്തത് വിറ്റമിൻസ് സോഴ്സസ് ഓഫ് വിറ്റമിൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വിറ്റമിൻസ് വിറ്റമിൻസിൻ്റെ മേജർ സോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിൽക്ക് ചീസ് എഗ് ലിവർ റെഡ് മീറ്റ് പൗൾട്രി ഫിഷ് ഓയിൽ ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈ ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ അംല ആൻഡ് ഗവ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം അത് വൈറ്റമിൻ സി കൂടുതലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് നെല്ലിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ പേരക്കയും ആൻഡ് ഓൾസോ വെജിറ്റബിൾസ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസ് സിറിയൽസ് ആൻഡ് പൾസസ് പീനട്സ് ലെൻറ്റിൽസ് ആൻഡ് അതർ ലെഗ്യൂംസ് നട്ട്സ് ആൻഡ് ഗ്രീൻസ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് വരാം ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സിലും പ്രോട്ടീൻസിലും ഫാറ്റ്സിലും അതുപോലെ വിറ്റമിൻസിലും ആ സെയിം ഐറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടാറില്ല അഥവാ ഇടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാർക്സ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഇതൊക്കെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് റിച്ച് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇനി പ്രോട്ടീൻസ് വരുമ്പോൾ ചിക്കൻ മീറ്റ് ലെഗ്യൂംസ് അഥവാ ചെറുപയർ ഐറ്റംസ് പിന്നെ മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ സാധാരണ പ്രോട്ടീൻസിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഫാറ്റ്സിൻ്റെ കീഴിൽ മേജറായിട്ട് വരുന്നത് ഓയിൽസുകളാണ് ഓയിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിൽ റെഡ് മീറ്റ് ഇതൊക്കെ മിക്കപ്പോഴും ഈ ഒരു ഫാറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ വിറ്റമിൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് ഡാർക്ക് കളേർഡ് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതാണ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച് കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തി പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സാധാരണ ഇടാറില്ല അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് വിറ്റമിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആൻഡ് വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റമിൻസ് ഫാറ്റ് സോലിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വിറ്റമിൻ എ വിറ്റമിൻ ഡി വിറ്റമിൻ ഇ ആൻഡ് വിറ്റമിൻ കെ ഈ നാല് വിറ്റമിൻസും ഫാറ്റ് സോലിബിൾ ആണ് അത് പഠിക്കാനായിട്ടൊരു കോഡുണ്ട് എടയ്ക്ക് എ ഡി ഇ കെ എടയ്ക്ക് ഫാറ്റിൽ സോലിബിൾ ആകും എന്നോർത്താൽ മതി ഇനി വാട്ടർ സോലിബിൾ വിറ്റമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ബിസി എന്നോർത്താൽ മതി വിറ്റമിൻ ബി ആൻഡ് സി ബിസി വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് ഇത് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ള കോഡ് മൻസൂർ അലി സാറിൻ്റെ പി എസ് സിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയൊരു കോഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു കോഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇനി മെയ് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് വിറ്റമിൻ ഇസ് നോട്ട് ആസ് സൺഷൈൻ വിറ്റമിൻ
ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റമിൻ ഡി വിറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടാണ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി ഹെമറേജ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബ്ലീഡിങ് അഥവാ ഇന്റേണൽ ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ ബ്ലീഡിങ് അതിനാണ് നമ്മൾ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിന്റെ അവസ്ഥേനെയാണ് നമ്മൾ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് കാരണം ഡെഫിഷ്യൻസി ഓമിൻ കെ വിറ്റമിൻ കെയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഹെമറേജ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയഡിൻ അയഡിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന അസുഖം ഇനി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയൺ അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റമിൻ ബി അതിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അനീമിയ അപ്പോൾ അനീമിയയ്ക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് അയൺ കൊണ്ടും ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റമിൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബി ട്വൽവ് ബി ട്വൽവ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാം ക്വോഷിയോക്കോ ആൻഡ് മെറാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ അത് എന്തിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രോട്ടീൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് ക്വോഷിയോക്കോ ആൻഡ് മെറാസ്മസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് അസുഖങ്ങൾ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് നെസസറി ഫോർ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ബോൺസ് ആൻഡ് ടീത്ത് ടീത്തിൻ്റെയും ബോൺസിൻ്റെയും ഫോമേഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ആണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യം ആണ് ആൻസർ ഇനി അയൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ അപ്പോൾ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നെസസറി ഓർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയൺ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ന്യൂട്രീഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത കുറച്ച് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി മറ്റുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് എക്സാമിനേഷൻ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടിയായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ